，吃。哟，一瓶啥这么重啊？不小啊。哇、哦、靠，这个罗非是真漂亮。我要坐你那儿钓。来抹我呀！来过来抹我，过来抹我。羊羔干子给我。哎呦，太重了，太重了，你看一下肥不肥？你就说肥不肥这个鱼，这种短身的，太肥了。好，这边的话就是在今天呢，在牛水峡这边钓啊，这边今天又是下雨，这种下雨的天气很很烦呐、啊。上回下雨呢，把我裤子搞湿了，鞋子搞湿了，但是作为一个钓鱼人，怎么能怎么可能因为下一点小雨而,而不钓鱼呢？对吧？一点钓鱼精神都没有。你看，你看今天。嗯，好几个说过来的，然后说下雨，然后不过来，那一点钓鱼精神都没有。希望今天等一下雨不要下太大啊！如果真的下暴雨的话，我钓鱼精神也没了，我也要上去躲雨了。那么我们今天这个杆子呢，选择的是一只三米六的玉衡八 H， 主线二点零，子线的话是一个零点三的 P 一线。浮漂四千一点七五克，然后钩子是一个八号罗非秀啊，这漂是我们的一个一只战战略漂综合漂来着的。我们先找你，不管它，因为我们选的这个位置呢是属于一个浅滩来着的。那么如果说你杆子用的太长了，可能会打出去，会打出去那个地方就到深水了。选择短了之后又太近了，又又怕那个鱼进不了窝，所以就选择了一只三米六的啊。我们不管它，先先钓。吃！哎呀，你说呢？这种小罗非堆里面，它这个大个体的罗非口轻得很，就轻轻的一个小小领口，然后这条罗非打起来还是正口。喏，而且它而且它嘴巴还有点不太对劲，看到没有？这种嘴巴，喏，就很轻的一个小领口。比如说这个温度还没有上来，这些大个体的螺飞啊，活性还不是特别够。嗯，给它耳朵修小一点，看一下有没有小螺飞闹。有啥有小飞有，那这个季节有小飞不正常吗？很多地方打的都会面临这个小飞的问题，所以我们在调料的时候就需要注意一下，还有饵料喂型也是一样，就注意一下。如果说小飞特别多的情况下，你就不要搞得太腥了；如果说小飞少的一个情况下，我们可以适当的加腥一点。因为这个季节的螺飞啊，它对于虾粉的需求、动物蛋白的需求还是比较高的啊。啊，现在我水面那里一层小螺飞在，喏，也就是吊着。水水温慢慢的是往上走，水温上来了，也就意味着这些大螺飞也好，小螺飞也好，它的一个活性会随之增加。水温上来之后，小螺飞的活性是增加的最快的。所以我们就要尽可能的在这种呃，不管是钓法上面，还是饵料喂型上面，一定要去做出合理的调整啊。哎呦，你说冲不冲嘛？你看看这螺飞就多大，这也就个一斤多左右的这种螺飞。但这种螺飞呢，它是属于那种身短，然后身宽的这种的。它这种就战斗飞，典型的战斗飞。看一下，啊，这种战斗飞。哎呦，真的是，它这它这个鱼啊，比打到那种七八斤的那种大肥力气还还猛。太冲了，太冲了！它这种大水面水库里面的鱼，它劲它就是大。哎呦！哎呦哎呦哎呦！
，哇靠，爽爽爽爽爽！哎呀，等等等等等等等，等一下，哎呦哎呦，我够够够，啊，够爽了够爽了啊！嗯，这个鲮鱼好吃，这鲮鱼极品来着的，这才是水中的战斗机，这个。这都长大了，去年钓的时候啊，也就个半斤七八两左右的样子，今年都都一斤多两三斤的了。看一下今天这个鲮鱼能不能能不能多打一些啊？这鲮鱼好吃啊！啊，他跳的给我把线跳的打结了。那么皮线我们打结了、啊，很简单的方式啊，打结了呢，就从这个豆这里给它拆下来，拆下来完了之后呢，就一拉，它的结就结了，喏。就可以了，我再给它挂上去，再给它挂上去，调一下钩距，那把钩距调好。钓罗非一般的就是一点五到两个钩距，一般的正常的情况下就是一点一点五个钩距就够了。然后再往这上面一挂，帽子一帽子一盖，哎，这就是劈线的好处啊，就打结了，线还可以哎、呃、救回来。那如果说是一般的那个礁石线呢，打结了就废了。但是，皮衣线的坏处呢，也就在于线容易打结，有利有弊啊。兄弟们，我知道为什么没有口了，因为我这会儿跟他一样都是三米六的杆子，我要让东哥给我拿个三米九的，打到他前面去，你看我有没有口？东哥，哎，帮我拿个三米九的杆子。啊，我打到前面我再没口了，我还不相信了还。好了，看我疯狂上鱼吧！我感觉，嗯，这次这次我是真的要把它打闭口了。我走在长街中，听戏子唱京腔，人在来戏小丑，别问不如长久，左边的人去，青衣少美的姑娘。天马就被长单，准备自然不同的去。能不能来条鱼？我是一条酸菜鱼。<笑>我想起来这个歌。无所谓，让来呀。嗯。来，就跟你说，看多大的杨哥，杨哥。哦、哎呦，哎呦呦，不小心被你看到了，有点尴尬了。来，小男女，真可爱呀！哟，真，哟，哟嚯！虽然他也上鱼了，咋了？我也上鱼了，这不是个鱼吗？我这个比他那好看，我这个正正宗的太阳飞，你看，我这个好看不？可以，是吧？你上鱼，你上鱼嘛，还还给我展表演个飞超还？你那条鱼好看，胖嘟嘟的。我这条鱼太阳飞，金黄的。进去吧。冲，往哪里冲？只有好看的人才能钓到好看的罗非。认同，对不对？嗯。完了，哇，来了，回来。对。但是这个，哦，还可以，不大呀，巴掌飞。哦，有一斤了。对，有一斤，但是它好冲啊，那种鱼啊。毛到眼睛了，毛到眼睛了。哎呀。太冲了吧，韦总这的鱼！哎呦，来了，了起，<笑>起，毛的正屁股，别动，又是一条好看的太阳飞。起，哎，为什么我我为什么我上一条飞的上一条罗飞的时候，他那边也会起来上一条鱼？嗯，但他俩都比我的大，我跟你搭配起来嘛。那我想上一个大的，你上个小的不好吗？那大人上大飞嘛，小孩子上小飞嘛。那我钓的有何意义？那你可以钓漂亮的鱼啊，漂亮的人他他就钓漂亮的鱼啊。你看这一看就是哄我呢。下。哎呦我去！吃，这条是不是算我的功劳？哇，嗯，算算算算，那是我的功劳不？是。你看看我这个口号一喊，你这边都直接来鱼。哎呀
。我感觉咱俩坐错位置了吧，哥？那那那那,那是，好冲啊，好冲啊，这个鱼真的是冲啊，太冲了，太冲了。你那个窝子里面的鱼是听我口号的，要不咱俩起来，要不？不不不不不,不。嗯。你先赶紧把你窝子里面漂亮的鱼钓钓起来。我长得丑，我钓不到漂亮的鱼。嗯。你长那么帅，你过来钓它吧。干嘛呀？干嘛呀？干嘛呀？左背勾勒出情话，一风弄转的小罗非，小罗非，中，没办法，这好看的鱼不是这好看的人总是钓好看的鱼，这好看的人总是钓好看的鱼啊。旁边那个大哥，哎。<笑>每条鱼都钓出来了一个五斤的感觉，有小的就有大的。嗯、这些小螺飞啊，这些螺飞就躲在这种那种小螺飞堆里面。时不时的呢，给你来来一口；时不时的给你来一口。你要是说不注意的情况下，很容易就跑了，很容易啊，就是抓不到它的那个口，或者说抓到了，起竿呢手法不对，姿势不对，很容易就一下没顶住，就让它冲出去了。哎呦我去，那么大个洞！他来了，他来了，他带着礼物走来了。都是这种青头的，你看，你仔细看一下这个螺飞，仔细看一下，它是青头的，看到没有？青头飞，青头鸭。你说是青头飞好吃一点，还是青头鸭好吃一点？对啊，凤彩，这个位置是柠檬鸭，柠檬鸭做柠檬鸭，青头飞，青头飞做柠檬飞。<笑>哎呦！在昨天啊，我听到“砰”的一声了，是咋回事，哥？哥，不要看我！哥，不要叫我！咋了嘛？腹线切了？二点零的大线没了？哎呦我去！哎，这个牛虎侠的这个鱼、啊，罗非中的战斗飞，哦耶！它就跟那个啥一样，打中了就冲，打中了就冲，它两斤多的冲出五六斤的那种力。给我二点零的大线也干断了，我觉得这个应该是个十斤，是吗？啊，真的，东哥换线，重新换副线，重新换副线。哎呦我，这昨天了，腹线切了。二点零的大线没了，哎呦我去！我觉得这个应该是个十斤，是吗？啊
我现在又重新上了一个二点零的主线，然后这个子线呢还是一样的，一个零点三的一个 P 一线，浮漂跟刚才的浮漂是一样的的，一点七五克的这个战这个战略漂。那么很多人会经常问，就是说这个黑坑啊，或者说是怎么样去调漂？实际上我对于黑坑调漂，我我个人认为是比较简单的，因为黑坑呢，它不像说是自然水域，它的一个底是非常。非常平的，或者说是差距不是特别大，里面呢，少数的才会有这种障碍物，所以我们正常的情况下去调漂，还是需要将这个这个是重签呢，先去找底，找底的目的呢是为了去找出哪一块是最平着的，方便我们去做窝用。那么像我我这个地方呢，已经在这里掉了，所以我没有必要再去重签找底了，直接在半水给它调出一个五目就够了，五目六目哦都可以。哦，现在的话减到是六目，那么就直接直现在在半水调的是六目五目啊五目，我们再需要挂挂饵料去找底，挂上饵料之后呢，就直接调个三目啊四目五目六目都可以啊，根据这个水的呃根据这个水里面的这些鱼啊，它的一个鱼情来去调整它的一个调目，调漂很简单的，其实黑坑调漂没有说像像。啊，一些视频当中讲的调漂调的那么复杂，还有一句话呢，就是这么讲的：当你学会调漂了，也就意味着你你要开始学会打龟了。这个为什么这么说呢？就是很多的一些调漂的视频，有的呢，它是为了去博取一些呃争议点，所以他会把很简单的东西给你搞得特别复杂，特别当你是一个新手的时候。当你不太会钓鱼，刚开始去玩钓鱼的时候，不要不要把心思放在调漂上面。啊，差不多了 ，OK， 三目开始钓了。我我就看一下这条鱼到底是什么鱼，攻都攻不起来就给我切了。真的太重了，我就不知道你这、你、你这个里面长的是啥，就这么重。真的，这个两三斤的这个鱼啊，就硬生生的拉出了这种五六斤、七八斤的那种螺飞的感觉。这你就顶不住啊，他就一门心思的往前面冲，爆发力又强。他这个螺飞呢，是一种独有的，就是说特有的一个品种。本身很肥，然后爆发力特别强，然后再加上它是这种水库啊，深水大水面的，所以就会导致它这个鱼呢力气特别大。这是目前为止。最乖的一条螺飞，有这个这种这么乖？冲啊！你到时候冲啊！冲不冲？哟，哟，就是他还没反应过来，所以他就乖。<笑>刚起床，还没睡醒，兄弟，现在别现在就别挣扎了。七，我们通常在打这种螺飞的时候啊，就很多人顶鱼方式是错的，很多人顶鱼呢，他是往回拉。像在在这个塘呢，我还没有来之前，别人就在讲啊，主线用了二点五的 P 一，子线用到二点零的这种 P 一线。那你说打这个打这个两三斤的这种螺飞，怎么可能要用这么大的线呢？究其根本的一个原因，其实很简单。它就是这个老鱼啊，一打中它就往中间冲，冲的时候很多人呢是顺势往回拉，在拉的时候呢，这个鱼是等于说你的杆子啊
跟这个鱼是成一条直线了，成这条直线的时候，那么也就意味着你会出现拔河。那拔河的一种状态，你不要说你那个 1.0 的 PE、2.0 的 PE 了，是一样的切，因为它杆子有杆子或者线，那么这呃这支线能够呃拉多重的鱼，跟你直接拔河是两个概念的，所以有时候我们切线就是切在这里面。我们打螺飞人都知道是把它给顶起来，而不是把它拉回来。拉回来呢，像像那种鱼的话，它的一个冲劲不够的情况下，我们可以往回拉。当它活性高的时候，我们一定要尽可能的把在把它控制在中上层，然后等它二次发力，发完力以后，我们就要给它顶到水面。罗非它这种鱼啊，就是顶到水面就就没力了。当然，像大水面也好，水库也好，水深也好，是一样子的。只要说是你要注意得当的一个手法，就是这样往上面顶，手往上抬，而不是说重鱼了之后往回拉，一定要注意这种手法啊。掌握好了一个技巧，那么你的一个切线率就会低很多。本来打螺飞，像这一两斤的螺飞，你上一个 2.0 的线，或者说上上个 2.0 配个 1.5， 你就是已经以暴制暴了。特别像他们说的 2.0 都 2.0 P 一线都切，那就是手法的问题啊。进去吧。真冲啊！还有我们另外一种顶鱼的方式，就是鱼冲出去了，我们就是把它对，就这样把杆子的这个重心压低，压低了以后呢，就是说杆子去受力，就不是单单的线受力了。所以就是六鱼呢，它有很多种技巧。那么我们打罗非，它本来有一句话叫做打罗非是以暴制暴的。那么这句话呢，它是适应在于硬杆上面。那如果是软杆，它就只能将重心去压低，去控这个鱼，让杆子受力。所以一定要区分自己用的是什么杆你看到没有？去鱼，一条白鳞鱼，一条水中战斗机鳞鱼啊！这个鳞鱼也很漂亮，看到没有？这么大，很漂亮啊！快下雨喽！感觉要下雨喽，下了就麻烦喽，就怕下雨。喊老板过来回鱼吧，反正这后面呢也是慢慢摸，有大有小，就在一群小螺飞当中啊，去打到它的这个大的。反正说快呢也快不起来，说慢呢时不时的又有一条啊。我们这边提前收了，这散炮饵料也打得差不多了，让老板过来回鱼了。老哥们开始回鱼了啊，来，你这里哪里有一百？那很难讲哦。每次都是都是这样嘛，老师们过来查一下。你这种高手，起码要要钓一百斤才能上岸。哈哈哈哈哎呦，有几斤啊？有五斤。哎，没到一百，我都说不到一百了，是不是？不不不,不，有五十斤。没事，称一下。我都说不到一百，是不是？你还说有一百？我、哦、是啊，这里有一百是吧
一，我这里是一百零一百零四斤。哎呦，我是鱼湖四斤，老板，那不就一百吗？那不就一百吗？四舍五入是，那哪哪里哪里还有肉的？一百零三，这个都要水都谈没了。<笑>四舍五入吧，大差不差。鱼货五斤，我的鱼货五斤，鱼货五斤，那就九十七，等于九十七斤，九十八，九十八，会不会算数？完了，你你要不说的话，还以为我是韦总派来的。我一看就知道不到一百了，是不是？刚好啊，这边九十八斤，差两斤破百。这边呢是没有清楚，鱼货是一百零一一百零三斤啊。这鱼塘飞漂亮，那个飞是真的漂亮。今天这打的真的是没脾气，我二点零，现在终于打上来，我二点零的主线切了。然后老板还说是最近没什么口，然后我过来打。那个真正的就是我的一个感觉来讲啊，这两三斤的飞，你去拉它的时候啊，有那种呃六到八斤左右的这种大飞的手感，真的，你根本就不能狂口，知道吧？你狂哥这个手受不了，你平常的话一斤两斤的直接磕，这个你磕你想都不用想，那零三那个 P 一零四的直接切，谁敢过来磕我的罗非啊？<笑>刚才也有，我们来的时候有钓友啊，在这边钓，你知道他的一个要线组搭配是什么不？二点五的八边大力马配二点零的四边 P 一线，<笑>他说配小了就切了，他已经切了几副了，好了好了。嗯，感觉今天咋样，徐老师？哎呦，啊，今天吧，有一个问题，就是他因为水库里面小乐飞太多了，嗯、完了我就分不清那个小乐飞跟大乐飞的口，区别不清楚。这没有办法，这不是钓都是小乐飞，好的。这这不是说你分不清楚，很多人都分不清楚。像在这个季节啊，再往后面去一两个月，小乐飞更多，基本上所有的黑空都会这样，就是很不稳定，然后那个口。对对，就等于说。那个小罗飞闹的时候啊，那种口，特别是那大飞口清的时候，你完全分不出来。对，看不见的。然后小罗飞它一直就在那样子。对，它一直吃，并且中间可能还会有大飞的口，然后就。那我们打的时候呢，它本来就是这样的。首先啊、呃，几个要素，嗯、第一个浮漂不能选择太小，要选择适中，可能要到一点一点五克、一点七五克到两克之间的浮漂、哦。嗯。第二个，那么我们饵团不能拖得太小，因为太小了以后呢，那那小鱼下边就就没了，直接。对。而且不管你说拉饵还也好，搓饵也好，腐钩性一定要强，因为小鱼啄啄啄啄啄，没下地都没了。我也是啊，有一会儿就是我那个漂一直下不去。对对，然后对，然后第三个，当我们如果是用散炮去这这种进攻型钓法去轰的时候，散炮一定是湿散。就很多钓友他分不清楚干散跟湿散哪个作用。嗯。干散就是你捏上去，啪，在伴随雨就没了。呃，就到不了底，湿散的就是啊，你就是很粘的就下去，就是湿、就是、散。对，就湿散下去呢，就是你的一个呃散炮的用散炮的重量打穿层，散炮比较重，它包着你的饵料，唰，然后下去。可能很很多钓友会想，这么多小老费，你为什么不去打那个啊搓饵呢？不，其实很多时候啊，我们每一种对待这种啊闹小鱼的，有很多种办法，有十几种办法。那么，当我们选择选定了一种办法，我们是打配合型的，就是一整套配合下来去打。嗯、那么你看的这个鱼口，那同样的，很典型的这种小鱼的口就是一直点，一直点，一直点，哦、或者幅度很、啊、对，或者幅度很大，对，但是没力。真正大个体的鱼呢，要么就是连续的幅度很大的时候直接压下去了，下压口是很,很轻，我打那一就都是很轻的。对，它是很稳的。然后呢，再另外一个就是在。哎，你在吊着吊着的时候呢，突然一杆抛下去，鱼一直很抢，很快的速度在那里点，突然不动了，就迟疑了一两秒以后，那么这个时候可能就大家伙来了，它出现了任何口你都要打，动口也好，上底下顿也好，下压也好，一定要打，它没有百分之百的概率的。哦、好吧。对，就是凭杆数，凭频率啊。但是你不打更没有概率。对对吧？今天体会到了吧？体会到。啊，再今天还好了，打了五十多斤，还行吧？哦，五十几啊？五十七。五十七可以了。呃，现在还好，再再过几个月，我们大家呢都会面临今天的这种问题，星星碰到这种问题，老手也会碰到这种问题。那么好、呃，这一期呢就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见，拜拜。